Друзья, приветствую всех. Сегодня у нас замечательный Юрий Мамин в эфире. Будем говорить о том, что нас всех волнует. А вы сами оцените. Вас это волнует то же самое, что и нас, Юрий Борисович, мы что-то другое. Здравствуйте, Юрий Борисович. Здравствуйте, Наталья. Поздравляю вас с наступившим Новым годом и всех ваших уважаемых зрителей. А что вот, вот что вы себе желаете? Вот мне интересно. Вы же думаете, вы думали в канун Нового года, как, каким бы вы хотели, чтобы был этот год? Вы знаете, последний год целиком и полностью связан, вообще говоря, прежде всего судьбой Украины. Я не знаю, это надо быть вообще очень толстокожим человеком, чтобы отвернуться и думать об этом. Но есть такие люди, их очень много, кстати, немало, которые умеют сбрасывать, умеют развлекаться в момент, когда рядом будут трагедии и страдания. Я не принадлежу к таким людям. Вероятно, это связано с тем, что... Вот когда-то я говорил с вами о культуре, которая необходима, чтение прежде всего, оно как бы очеловечивает душу. Не у всех. Одним она дает знания, а вот э, люди, которые способны все переживать, способность к эмпатии, она, вероятно, заложена при рождении. Тут ничего не сделаешь. Если человек этого лишен, он может быть умен, может быть знающим, но он э, прежде всего малодушный, жестокосердный, он себелюбивый в таком случае, он эгоистичен. Потому что если ты не умеешь э, сочувствовать другим, значит ты любишь только себя. Это закономерность такая. Думаешь только о себе. Но в лучшем случае еще от своих самых близких людей. Так? Моя семья, как этот один Рокфеллер сказал, какому-то журналисту, думайте о своей семье. Что вам этот мир? Вот это вот такая психология. Вы знаете, я немножко по-другому хотела начать эту программу, но тем не менее вы, как всегда, потому что вы же режиссер, и вы ведете за собой, меня увели немножко в другую сторону, и я все-таки вот в этой стране, в которой вы меня увели, хочу задать вопрос. Я тут недавно с Димой Быковым э, даже не дискутировала, потому что мы согласились друг с другом, и тем не менее о том, что добро кардинально не может выиграть у зла. По той простой причине, что у добра гораздо меньше а, средств в арсенале. Зло ничем же не брезгует. И злу как бы все годится в качестве инструмента. Заточка, лопата, автомат Калашникова и все остальное. А у добра есть какие-то принципы. И именно поэтому оно не может выиграть. И вот отсюда этот вечный баланс. Что вы думаете по этому поводу? Я думаю, что зло может выигрывать на коротких промежутках времени. Оно более эффективно. Но на длительном, конечно, выигрывает добро. Потому что, в конце концов, срабатывает главный человеческий инстинкт. Добро дает возможность человечеству выживать. Почему существует, опять-таки, вот это вот пресловутое правило Христа, если тебе ударили по, по одной щеке, по правой щеке, поставь левую. Над ней смеются, издеваются. Но когда я читал книгу Фарли Молота «Не кричи, волки», такая замечательная книга, и он описывает волков, он там рассказывает об инстинкте животных. Если волк, между двумя волками происходит поединок, и если один чувствует, что он находится на грани гибели, он подставляет шею, и его соперник останавливается, он его не трогает. То есть в животных этот инстинкт развит. Он, он действительно удается им от природы. Значит, он есть и у человека, только он его нарушает в силу неверного развития сознания, неверного воспитания, неверных примеров, которые он видит перед собой. Это действует прежде всего на молодежь. Вот, а поэтому приходится думать о тех, кто смотрит это телевидение, кто слушает своих родителей сегодня, тех, которые живут в России. Потому что сегодня не только Украина, две страны, о которых приходится говорить. Остальные на третьем месте все. Америка, Европа и так далее. Это Украина и Россия. Это две главные страны и главные, главные народы, о которых приходится сегодня говорить, сравнивать, делать выводы, анализировать, пускаться в какие-то рассуждения. Я думаю, что человек любой, который способен к какому-то анализу, размышлению, он вынужден думать, как так могло произойти. Не потому, что один мерзавец пришел на трон. Такое бывало в истории. Но как произвести такую работу, чтобы опустить целое население, миллионы людей и mm -hmm. По существу мы наблюдаем просто одичание, элементарное одичание. А одичание выражается в том, что они теряют абсолютно нормальные человеческие инстинкты и принципы. Не убей. Вообще говоря, это было нормально даже в советской стране. Миру мир. Эти лозунги, которые просто не, никто на них не обращал внимания, это казалось само собой разумеется. А сегодня за них могут посадить в тюрьму. Это настолько поразительно. Настолько поразительно, что пацифизм становится преступным, 
Но это, причем, это надо вообще уметь воспитать. Значит, человек, я думаю, что вот эти люди, которые так, по крайней мере... А ведь, а ведь знаете, Юрий Борисович, не зря же говорят, есть такая дурацкая пословица, но она очень справедливая, ломать не строить. Мне кажется, поднимать человеческий дух, это процесс, который дольше происходит, воспитывать человека и так далее. А превращать человека в скота, мне кажется, можно, отняв у него определенные вещи, довольно быстро. Верно, особенно если он э, молод, если он еще не опытен, если у него нет, если он не зрел. А зрел, кстати говоря, время сегодня такое, когда люди начинают обретать зрелость значительно позже, чем наши предки 19 века. Люди жили гораздо меньше. Многие не доживали до 40 времени лет. Времени не было, да, не было времени. Они, они взрослели очень рано. В 20 с чем-то лет они писали книги, они организовывали дела, они воспитывали детей, у них были принципы свои. Сложившиеся принципы, с ними можно было спорить, но поражает, я ведь занимаюсь этими людьми постоянно, когда э, говорю о писателях и так далее. Да, они менялись со временем, но они очень быстро обретали эту зрелость, потому что было у кого? Были родители, которые соблюдали определенные нормы. Для них были многие вещи, но абсолютно невозможными. Это были обязательные вещи, то есть какой-то доброты, помощи. Поэтому осуждалось, вот заметьте, литература никогда не восхваляла порог. Ну, если только какие-нибудь извращенцы типа Маркиза де Сада, там какого-нибудь были, вообще она, не восхищ... она никогда не воспаляла порог, наоборот. И люди зачитывались этим, потому что для них не было кино, не было, ну, был только театр и литература. И она как раз воспитывала людей быть лучше, чем они есть. И главная задача ее была, ну, как бы смягчать нравы, улучшать их. Вот такая задача искусства была, она, в общем, осталась. Другое, другое дело, что победила другая форма – развлекательность. Я сейчас вот просто просматривал, что же такое за кино. Мне кто-то обратился и сказал, ты вот режиссер, а кино не интересуешься. Действительно, я поймал себя, что я не интересуюсь современным кино, потому что я все время обжигался. Обжигался, потому что я смотрел фильмы, получившие призы на международных фестивалях и на Оскарах. И они меня разочаровывали в основном. Редко я видел там то, что мне нравится. Другое дело, что они могут быть сняты лучше или хуже. Они могут смотреться и не смотреться. Но он увлекательно, более сделан, динамично. Значит, какие-то вещи там сделаны более остроумно. Но в целом содержание оставляет желать лучшего. Я смотрю, пустые люди делают кино. Они нахватались приемов. Они их используют. У них есть навыки. Но они не знают, о чем говорить. У них нет этой программы внутренней. Если нет программы, значит, им не зачем четко жить. Их жизненные требования очень примитивны. Это комфорт, благополучие, которое дорабатывается разными способами, в том числе и съемками фильмов или там, написанием книг. Так и есть. Я вернусь к тому, что, знаете, у меня в последнее время вот это ощущение, мы когда-то с вами об этом говорили, о том, что мир вибрирует все на более высоких частотах, вот оно прям усиливается. И э, на заседании Совета Безопасности 29 э, декабря, после того, как Россия зверски там бомбила, просто зверски, я была э, в Киеве в это время, и могу вам сказать, что это ощущение очень страшное, да, когда целую ночь у тебя взрывы рядом с тобой, и ты понимаешь, что вот прямо сейчас может случиться, или с твоими близкими, что еще хуже. И поэтому э, Аня Бензе выступил, представитель России, и сказал, что если и есть о чем говорить сегодня, то это де о действиях системы украинских ПВО, которые бомбили Белгород и так далее. Они вот как бы на полном серьезе, я не понимаю, они троллят мир, или они действительно уверены, что они бомбить могут, а их нет. Что действие, так сказать, война на территорию России – и э, надо сказать, что представитель ООН, который сегодня выступал, говорит, ну мы обращаем внимание России и Украины на то, что нужно соблюдать права человека и недопустимо вести войну значит, с гражданским населением. То есть он спокойно включил, поставил на один уровень Россию и Украину после два года зверской войны, которая стирает у нас целые города. Вообще что происходит ну, я не знаю, там, с мировыми чиновниками, политиками и многими другими людьми. Неужели они не понимают, что это фактически 39-й год сегодня? Ну, я думаю, что этот процесс, он всеобщий, вообще процесс э, одичания человечества в разных степенях, он э, характерен вообще для населения Земли. Проходит он, он их всех охватывает. Только другой вопрос. Там, где жизнь такая беспросветная, бескомфортная, нищая, убогая, грязная, отвратительная, как в России, что можно представить себе. Мы знаем, 
как выглядит российский пейзаж глубинки, как москвичи гордятся своим купеческим алиповатым городом, который, вообще говоря, превратился в нечто такое бескусное, отвратительное, такое кичащееся своим богатством, своей пустотой, своей безжалостностью. И те города и России и глубинки, которые поражают свою убогость, они разрушаются. На моих глазах вот, какой-нибудь Осташков, который был недалеко от моего дома дачного, волга Верховье. Мы туда ездили. И я читал книгу об Осташкове. Ведь в 19 веке это был город э, образцовый. Там были деревянные мостовые. Все чиновники обожали участвовать вечером в танцах. Они надевались по французский манер, танцевали кадриль. И люди приезжали, и иностранцы говорили, вот это городок. Сказали, ну это, это городок просто поразительный по своему стремлению. И белошвейки жили. Они, очень, они, они шили модную одежду, тоже подражая французской. Это был поразительный город. Город пряник, можно сказать. Убогость, в которой мы его увидели. А теперь она абсолютно невозможна. Там нет ни одной улочки, где не было бы вообще выщербен весь асфальт. Там невозможно нигде остановиться. Все убого, все... все ну, правда, там какие-то новые приезжие часто с Кавказа, с Кавказа строили, или просто какие-то люди криминального прошлого строили какие-то кичливые дома с мозаиками. Но на этом, на фоне этой грязи, этого безобразия, этого, этой распутицы абсолютной. И вот так выглядят все города. Прежде всего, по уборным можно судить, какие они жуткие. И это не исправляется. И вот люди растут в таком дерьме, они настолько их не интересует эта жизнь, им нужно найти какую-то опору. Они находят ее в ненависти. Им очень легко ее внушить. Придумать врага даже в лице соседа, собрата, родственника. Да, это очень легко внушить и сказать, что да, вы воюете, потому что вы великие своей национальностью. У вас огромная страна. Единственное величие России в том, что она такая необъятная, огромная. Вот эти привыкли гордиться. Так вот, но то же самое происходит... Убийство как оправдание жизни, знаете. Да. Это страшная формула, но она работает. Это правда. И эти люди, которые значит, теряют интерес к жизни, с одной стороны, потому что она... Никакие невзгоды им особенно не страшны. Для них любые подачки, это очень существенно. Наконец, они могут как-то изменить свою жалкую жизнь. Ради них они готовы пойти на фронт, потому что им и жизнь-то жизнь недорога. Что она стоит, в конце концов? Она не такая, они не заботятся особенно о своих детях, у них нет перспективы. Когда у человека нет перспективы кем-то стать, он понимает, что она и невозможна, такая перспектива. У него нет горизонта. Так чем эта жизнь ему интересна? Он живет сегодняшним днем. Ох ты, похватил эти деньги, вот сейчас устроим пья. А потом это пьющая страна. Это же пьющая цивилизация. Она так... Я, я помню, мне всегда смешно было, когда российские всякие э, общественные деятели, э, журналисты, сравнивали, ну, во Франции больше пьют, там же выпивают больше на душу населения. Но я был во Франции, я знаю, как они пьют. Они пьют благородные напитки. Я никогда не видел там пьяного человека, чтобы он лежал на земле чтобы он там матерился. Этого нет. Ну, это так же, как, скажем, на Кавказе. Но ну, нет там пьяных людей по-настоящему, хотя пьют они все. Это традиция. Они пьют вино вместо воды. В России пьют водку. Это единственное средство, которое позволяет им достичь ощущения свободы, равенства и братства. Другого нет. И Запад, который тоже лишен эмпатии в силу, в силу тех же обстоятельств. Они не особенно читают, надо сказать, они смотрят кино только. Кино несет достаточно разрушительную, вообще говоря, роль для души человеческой, потому что оно развлекательно. Это зрелище, которое для глаз и ушей, оно ничего не дает для того, чтобы человек вышел оттуда на другом уровне, чтобы он поднимался, как его поднимала литература. Ведь наше взросление с детства до зрелого возраста связано с тем, что мы повышаем уровень тех, художественных произведений, к которым мы относимся. От сказок до более сложных, до приключений, потом для психологических романов. И мы как бы проживаем каждый раз новую жизнь. Нам дает искусство и литература модели жизни, которые мы проживаем, и мы от, как бы готовим, тренируем свою душу. И вот когда этой тренировки не происходит, возникает, с одной стороны, абсолютное наплевательство жизни и стремление найти любую цель даже в, в виде войны, которую тебе навязали. Потому что у тебя нет возможности что-то понимать, соображать, анализировать, принимать самому решение. Или вариант другой. Когда ты поставил себе очень примитивные задачи. Получить работу, где ты больше зарабатываешь. Ничего более, кроме денег, ты не ставишь для себя. 
как улучшить свою, свой, свой доход, улучшить дом, хвостануть этим. Такого очень много здесь вокруг. Люди живут в своем мире, они приглашают друг друга в гости, очень узкий кружок. Они довольны тем, что они встречаются, вспоминают какие-то личные встречи. А все, что происходит в мире, это далеко от них. И они не способны о них думать, потому что вот Горький, все-таки великий был писатель, при всех, его, при всех его ошибках, которые заставили его служить большевикам, прийти и совершить самое большое предательство над собой. Но ведь на, на рубеже 19-20 века он был номер один в России. И он сказал, нет, считается, что человеку нужно два метра земли. Как mm -hmm. Человеку нужен весь мир, сказал он. И это совершенно правда. И вот когда человек понимает, что ему нужен весь мир, когда он думает о будущем человечестве, ему жалко этой природы этого искусства, науки, всего прекрасного, что было создано человечеством, этого животного мира, этого, этих цветов, этой прелести, которая тебя окружает, если ты способен это удивить. Ему не безразлично будущее Земли, человечества, планеты. Вот это, к сожалению, уходит, если человек не, неправильно воспитывается. Вот в чем все дело. А вы правы в том, что сделать добро – это значит воспитание, это образование. Постепенно, шаг за шагом. Каждый день. И это среда, прежде всего. Это то, та среда, в которой ты обитаешь. Вот эта среда, она и рождает, прежде всего, возможность быть человеком благополучным, незлобивым, предположим, не агрессивным или наоборот. Злым, агрессивным, жестоким, не ценящим человеческую жизнь. Вот все самое страшное для России. Там не ценится человеческая жизнь. Как в жестоких странах Востока, в Китае, например, то же самое. Абсолютно не так, не Людей нравится. очень много, и люди воспринимаются как расходный материал просто. Да. Да. И сами воспринимают так. Они так к этому легко относятся. Смерть соседа – это обычно... Это, э, скажем, повод для пьянки еще одной. Давайте помянем. Вот как это воспринимается. Вы знаете, экзистенция – это вот великая вещь. И Финляндия, которая знает, что такое Россия не понаслышке, и которая, увидев, что происходит в Украине, быстро вступила в НАТО, хотя и не собиралась. Я вот сегодня прочитала некоторые тезисы выступления финского президента. И скажу вам, что вот мое внимание обратило следующие его фразы. Хочу с вами ее обсудить. «Россия никогда не бывает такой сильной, как кажется». Россия не бывает никогда такой слабой, как кажется. В этой фразе, которая проявлялась в разных формах, есть истина об этой стране. А, то есть он говорит, это, к чему я хочу это сейчас у вас спросить. Ведь Запад никак не может определиться в жесткости ответных действий. Ему все время кажется, что если он сильнее плечом поведет, то сейчас произойдет атомная война, еще какие-то вещи, что Путин нападет на НАТО и так далее. Хотя мы видим, что он Трусоват как человек, не собирается он нападать на НАТО, иначе бы он напал на Финляндию, которая просто встала, так сказать, войсками НАТО у его границ. Но, тем не менее, почему они не решаются? Хотя совершенно очевидно, и тут я опять соглашусь со словами нашего президента, который в Таймсе там, три дня назад сказал, если он почувствует запах крови, Путин, он съест вас на завтрак. 39-й год. Ну так я согласен с финским президентом. Да, Россия способна... Она терпеливая страна, потому что она, как животные... Знаете, я не хочу сравнивать э, население. Приходилось... Были такие примеры, когда сравнивали россиян и с крысами, и с тараканами, и так далее. Но нечто общее есть, если говорить глубинное население. Выживают в тех условиях, где цивилизованный человек выжить, кажется, ему не может. На самом деле может, но, но он не привычен к ним. Ему нужно к ним привыкать, к таким условиям. А в России они постоянно. Дискомфортные условия жизни, отвратительные условия, они привычны. Непривычно другое, непривычно богатство. И тогда они ведут себя как абсолютно вот эти вот самые преследуемые смехом новые новариши. Знаете, про mm -hmm. них говорили всегда, всегда и Мальер, про это говорил Шекспир. Эти новые богачи, это новые буржуа, которые только что разбогатели, они выглядят всегда смешно, нелепо. Они кичатся своим богатством. Они поражают свои, своим дурновкусием, своей, не, своим невежеством. Их вкусы, их, их праздники, их представления о красоте, о, о счастье настолько примитивны, ужасны, что тогда ну, ты видишь, что это ущербные люди абсолютно. Они не могут быть счастливы. Они не... Ну, вот это вот следствие э, российского быта. Да? 
люди привычны к невзгодам. Их очень трудно действительно победить. Потому что они испытали такое, выживают в самых любых условиях. А Европа, Соединенные Штаты к ним не готовы. Все-таки условия комфорта здесь распространены. Есть люди бедные, богатые, но как-то все выживают. Вы знаете, вот люди безработные, они могут найти здесь очень много способов, каким образом, чтобы не делать ничего. То есть здесь можно найти работу, но можно ничего не делать. Можно трудиться так, как-то получать какие-то пособия. Этим пользуются какие-нибудь ловкие иммигранты и тому подобное. Да, поэтому возникает вопрос, а что можно сделать с этими людьми? Мы с вами все время возвращаемся к одному и тому же вопросу. Он кажется наивным. Я вынужден повторять. Ну, я лично пытаюсь по мере своих сил знакомить их с тем, что отражает величие человека в его творчестве. Я считаю, что творчество человека – это самое великое, на что он способен. В этом он равен Богу. И он, когда он жесток, похож на дикого зверя, причем на не того зверя, который убивает ради того, чтобы вообще прожить для пропитания, а убивает ради убийства. Человек – единственное существо, которое убивает ради убийства. Угу. Это вот ужасно в нем. И тогда я, например, не могу убить ни, одного, ни одно живое существо. Я даже рыбу перестал. Я подростком ловил рыбу, но сейчас не могу. Не потому что я такой добренький. У меня есть такое преклонение перед жизнью, что я не могу. Я уважаю жизнь, просто я не могу ее нарушить. Путина убил бы с удовольствием. И то его, и его окружение. Но рука бы не дрогнула. Мало Это того, многие в этом мире. Пожертвовал бы своей жизнью, чтобы их не существовало, этих людей. Ради будущего человечества. Да, вот эта вот жертвенность мне была бы свойственна. Без, без сомнения, я говорю это без всякого, без, без красования попытки. Я, я вас очень хорошо понимаю, знаете, но тем не менее, смотрите, Запад ненавидит Путина, он его презирает. Он хотел бы э, Россию, так сказать, ослабить максимально. Но тем не менее, цифры, они же говорят обо всем. А, аналитики посчитали, что за первый год военного конфликта Россия получила 590 миллиардов долларов экспертной выручки. 590. Это на 160 миллиардов долларов больше, чем в среднем за предыдущие годы. Вот. Во второй год доходы были еще на 60 миллиардов долларов выше среднего показателя. Расходы на специальную военную операцию, как они говорят, оцениваются больше, чем в 100 миллиардов э, долларов. То есть Юрий Борисович, им есть за что воевать, понимаете? И эти деньги дают им страны, которые находятся вне России. Нет, они дают им возможность налаживать военное производство, платить эти деньги, или даже они могут печатать их. Это страна настолько бесстыжая, они могут печатать их тоннами, эти деньги раздавать их, и в это время продукты выходят из магазина, они дорожают, но это происходит постепенно. А в это время население воюет и так далее, оно уходит на убой. Но я вам должен сказать, что Понимаете, да, то, что мы говорим, да, виноват Запад. Полностью обвиняю Запад в том, что происходит в Украине. Он мог с этим покончить полгода, год назад. Это, это должно было быть быстро, когда Украина была монолитна, готова к, к отражению и доказала, что она с малыми средствами способна остановить врага и даже побеждать его. Вот здесь она бы могла бы полностью победить. Нерешительный Запад этого не сделал. Он и сегодня нерешителен. Но как мы с вами говорили, Изменения в человеческом сознании происходят очень-очень медленно. Когда до них дойдет, когда они изменятся, изменятся их психология, их дети и так далее. Действуют быстро только черные лебеди, какой-то катаклизм неожиданный. Вот вдруг удар по Перл-Харбору. Ведь Америка не собиралась участвовать во Второй мировой войне. Перл-Харбор, уничтожен американский флот частично. Ну вот это все подняло. Это возмущение, да, заставило их поднять военную промышленность. Вот такого Перл-Харбора не хватает для Запада, я считаю, сегодня. Он может наступить. Юрий, ну пока мы, вижу, мы, пока мы видим, как Россия раскачивает ситуацию в мире, смотрите, то, что происходит в Израиле, это, очевидно, происходит не без их участия. Конечно. Это, да, это очевидно и потому, сколько денег они в это вложили, и потому, какое количество оружия находит э, израильская армия вот в этих всех э, подземных сооружениях, фортификациях советского оружия, которое могло из России только поступать, или из Северной Кореи, да. А мы видим, э, что были там э, российские инструкторы в больших количествах, которые готовили этот теракт, эту операцию. И поэтому э, Россия, она понимает прекрасно, что она будет отвлекать 
и мировое сообщество, и Соединенные Штаты, и многих-многих, если она будет на Ближнем Востоке, раскачивать эту ситуацию. А она совершенно очевидна. Смотрите, Израиль ликвидировал сегодня лидера, вчера, вернее, лидера Хамаса, Шахид Салих Аль-Аруди, да? Он был самый разыскиваемый человек в Америке. За информацию о нем полагалось там 5 миллионов долларов. Его, наконец, ликвидировали. Тут же заявил Хамас, что он прекращает все переговоры о заложниках. Больше ни одного заложника не отдаст. Мы видим, что сегодня произошло в Иране. Да? Большой теракт, вот, где, так сказать, погибло там больше ста человек. Вот, вот этот генерал, которого ликвидировал в свое время, там, где похоронен да, США. И я понимаю, что это не просто так. И это не просто произошло. Ну, потому что сразу же государственные каналы Ирана это снимали. Это значит, что плюс-минус они были, так сказать, в, в теме. Они знали, что это может произойти. Поэтому я понимаю, что эта ситуация, она раскачивается. И а ситуация на Ближнем Востоке меня, например, волнует и, а, ну, практически так же, как война в Украине, по той причине, что я понимаю, что это все же замыкается в одну, так сказать, в одну цепь. То, что называется там, Третья мировая или Четвертая, кто как, так сказать, считает. Да, но, это, но тем не менее, вот эти вот раскачки, которые идут от кон конкретных персон, вот этих диктаторов, типа Путина, иранских, китайских, там и так подобное, вот они-то как раз воспитывают Запад. Он очень медленно, но он начинает отвечать. Он отвечает на пиратство, он отвечает, да, с потерями и так далее. Но это, это медленный процесс, как образование. Он медленный, но он дает гораздо более решительные и надежные основания для того, чтобы сопротивляться. Я на это очень надеюсь. Сейчас этот год, 24-й, это будет годом западного ответа. Постепенного, очень трудного, очень тяжелого для Украины. Но вот уже мы видим, Норвегия повернулась, она будет давать оружие. Я, это повлияет. Я жду очень решений весенних Соединенных Штатов при всех вещах. Они начнут, вероятно, реагировать. И, и да, Байден ну, должен думаете, сказать, зимой, что... зимой не будет решения? Мы так ждем, что оно будет еще в январе, в начале февраля. Я имею в виду, весна наступает очень скоро. Через год. Да, в январе мы ждем этих решений, обязательно. Следим за этим постоянно. Они неизбежно будут. И вы знаете, ведь мир происходит так же, как море, отливы и приливы. И вот возникает ситуация, когда врагу кажется, что у него сейчас наиболее благоприятная ситуация. Он во время прилива, у него идет удача, ему подфартило. Но вслед за этим все это меняется. В конце концов возникает обратная волна. Она может снести все это, весь этот мир. Нет, я должен сказать, безусловно, при всех этих э, накоплениях, которые имеет Россия, при том, что э, хватает на Западе нечистоплотных дельцов, которые продолжают в, в обход всех решений торговать с ними для, своего собственного, для собственной выгоды, все-таки она внутри разрушается не при, постоянно. Она постоянно разрушается. Это достаточно просто пожить там. Это западные люди не, не знают этого. Но те, кто жили в России или недавно оттуда уехали, это происходит ежедневно. Там же ничего фактически не, не строится такого. Сегодня невозможно ничего строить, кроме военной промышленности, которая тоже работает так, как все остальное. Они не могут создать образцовую промышленность. Эти люди, у которых сегодня руки растут из задницы. Из -за... Так что... Все они делают плохо, все у них будет опаздывать в результате. А помощь Запада, которая непременно все-таки придет, она позволит Украине окрепнуть очень сильно. Ей не хватает только крепости вот, вот этой поддержки, потому что внутренняя, она существует. Она очень быстро объединится при всех, при всех этих потерях, которые она понесла. Она объединится, у них есть за что. Есть мотивировка, есть за что воевать. Она возникнет, даже если она ослабевает, она возникнет необыкновенно быстро. Потому что если будет у тебя помощь, если у тебя будет вот это вот ощущение спины... Да, запиш... Поддержка партнерам нам очень нужна сейчас. Очень. Она будет непременно. Этот год будет в этом смысле испытанием, испытывающим. Я вам должен сказать, что Байдену вообще-то некуда деваться. Пусть у него совершенно эгоистические намерения выиграть выборы. Выиграть выборы с точки зрения партии. Он вынужден крепко ответить Украине. Иначе выхода нет. Потому что его именно за это будут прежде всего осуждать. Именно за эту беспомощность в этой войне. Это его главный козырь. 
и он не может обойти. Ну вот это издержки, это и силы, и издержки системы. Сила в том, что она меняется, в отличие от российской. А издержки в том, что э, они очень больше заинтересованы в, в своих выборах и в карьере. Но этим же заинтересована Европа. Почему там оказалось так много выходцев из арабского мира? Не только потому, что они нужны как строители, некому работать. Там половина и не работают. Потому что они нужны как избиратели и чистоплотным политикам. Да, так, увы, мир устроен, но, к, сожал... к сожалению или к счастью, на Западе он способен быстро меняться. И я не думаю, что он настолько стал импотентным, Запад, чтобы не ощутиться. Наоборот, он просто еще не, не пуганный, на этих крайне пуганных идиотов. Его исп... сейчас пугает... Мне, как... Мне казалось, что давно уже должны были испугаться, это удивительно, что до сих пор они ничего не делают. Далеко очень, но, Наташа, это другое, другое полушарие. Они всегда считали себя обособленными, поэтому там изоляционистская политика очень сильно развита. Да мы сами можем, так же, как и Россия, такие идиоты живут, да мы можем сами себе все вырастить, все обеспечить, все построить. Они галош не могут изготовить для себя. То есть, вернее, готовили, я помню, когда в советское время... полки, швейные да. В 12-м пакете акций запрещено сюда завозить швейные иголки. Это значит, что у них своих нет, понимаете? У них, у них нет ничего. И это же не может долго продолжаться. Ведь Путин рассчитывает на то, что у него есть определенный отрезок времени, в течение которого сдюжит, вытерпит. Но сейчас заставит их, поставит, потому что население послушное. Его поднажать еще больше. В конце концов, организует еще одну какую-то бригаду э, подавления. Э, э, там, бог знает чего, хватает. Там, и будет еще одна. Нет, а это все приводит к разрушению. Другой вопрос, что оно будет страшное, разрушение России. И это, это мне даже трудно себе представить. Ну, а дичание уже сейчас идет, вот эта вся, вся радость по поводу погибших э, там, мужей, сыновей и так далее. Но вот смотрите, э, я хочу, э, знаете, мы в заключительной части программы всегда с вами говорим о культуре непосредственно. И вот в связи с тем, что в Чечне э, формализован закон, да, это не то, что там... Э, понятийно принято, а формализовано на законных основаниях кровная месть, как объявил Кадыров. Он сказал, что не можем найти того, кого обвиняю, а будем убивать родственников. Ну, это и есть обещание. А, человек первобытный человек. Во главе... человек. И в связи с этим я хочу вас спросить. Юрий Борисович, а вы смотрели это слово пацана? Ну, потому что совершенно очевидно, что Россия заруливает в эту сторону. Понимаете? Да, я, я смотрел одну серию. Мне это не интересно, потому что я знаю, чего это стоит. Я только, мы с вами даже говорили об этом. Я сказал, что фильм этот э, пользуется успехом, потому что он снят э, умеющим это делать режиссером. Он обладает профессией и снимает кино, которое смотрится. Оно затягивает. Это же, я говорю, как рыбная ловля. Поймал рыбку на крючок и тащи ее умело, чтобы она не сорвалась. Вот когда, зритель, когда режиссер владеет таким образом, и у него есть складная история, складная история, он может сделать зрелище. Ну, таких фильмов было много. Знаете, знаете нас же убеждали очень многие. Она, как ни странно, она, фильм понравился, сериал понравился многим, в том числе и либералам российским, и оппозиционерам, и тем, кто уехал от Путина. Но они не понимают, они говорят, нет, там нет романтизации значит, бандитского мира. Ну как же нет? Неважно, как закончили эти э, парни, да, что там, кстати, Крыжовников в угоду Газпрому переснимал финал, да, в угоду Газпрому, подчеркиваю. Но раз есть, романти... раз есть сочувствие бандитам, а мальчики эти бандиты, значит, есть романтизация. Как бы там ни говорили, что ее нет. А значит, а почему в жизни можно, вернее, в кино это можно, а почему это нельзя в жизни кадыровская кровная месть не может быть? Конечно, может. Они просто навевают этим своим согражданам, что это нормально. Если кажется людям, что это справедливо, значит, можно убить, можно изнасиловать, можно столкнуть с окна, можно буль, можно все. Ну, это, во-первых, распространено всегда было. Вообще криминальная тема в искусстве, она, она по-моему, вечная. И она была всегда интересна. Мы же смотрели все эти «Однажды в Америке», «Крестный отец». И все переживали, и переживали за бандитов, за мафиози. Это, это нормально. Другой вопрос. Что-то происходит в сегодняшней России, которая воюет. Которые необходимы, вообще-то говоря, со здоровой точки зрения, какие-то нравственные критерии, которые надо было возвращать. Они потеряны там напрочь. Так вот, а, а этот фильм очень удобен, потому что он как раз прививает те вещи, которые отражают, как бы устанавливают и декларируют и узаконивают окружающую действительность. Да, безусловно, молодежь будет, эти школьники будут подражать этим героям, потому что они живые, 
они в чем-то симпатичны, у них есть какие-то внутренние принципы, какие-то такие доморощенные, но они в чем-то, они, они не пошлые, они не, не развращенные, они не, так сказать, не щеголяют своим, своей какой-то отвратительными поступками, гадостью. Нет, у них есть представление о какой-то своей справедливости, как оно есть в криминальной среде. И тем они могут их привлечь, потому что ничего другого не видят. Для них они действительно представление о чем-то положительном, в отличие от тех каналов, которые пропагандируют войну, эти Соловьевские. Это в конкретном месте, это очень вредная штука. Но она полезна еще власти, она отвлекает полностью население. Раз этот сериал получился, раз люди бегут смотреть, а мы знаем, как люди жаждут отвлечься от неприятности жизни. В этом смысле искусство очень важно для них. Поэтому они кидаются на фильмы. Вот я сейчас, кстати говоря, когда просматривал продукцию 22-23 года, которые были обильно выпущены Америкой, Голливудом, я даже смотрел просто вкратце, про что фильм и какой у него рейтинг. Знаете, я вам должен сказать, что самый большой рейтинг, во-первых, у мультфильмов, mm -hmm. у фэнтези, у всяких таких вот, у ужастиков. Люди хотят смотреть всякую ерунду, которые ну, ничего не дает им для того, чтобы им как-то сложиться как человек, обрести какое-то новое представление о том, как надо жить, насколько я прав или не прав в выборе своего партнера жизни. Ведь эта литература давала, прежде всего. Когда искали тургеневских героин себе в жены, а не каких-нибудь там развратных э, этих самых э, дам полусвета. Они, они в данном случае дамы с камелиями, да, она была для, для у тех, для того, чтобы встретиться с ней, для того, чтобы увлечься, но жены в жены такую не брали. Это учила этому литература, прежде всего. Искусство. Оно как, каким-то образом позволяло человеку стать зрелым и при, проявлять какие-то принципы в жизни. Но вот сейчас, когда я смотрю вот эти фильмы, они абсолютно, вообще говоря, настолько... Они рассчитаны, прежде всего, на людей инфантильных. А поскольку снимают их взрослые люди, и обращены они к взрослым зрителям, то я смотрю, что они не созрели, они не стали взрослыми. У них очень ограниченные требования к жизни. Действительно, мы об этом с вами уже говорили. Комфорт, богатство, успех, удача. Жизнь сложилась удачно. Удачно, в общем-то. Другое дело, что они многие не могут найти у себя семейного счастья, все время меняют себе партнерш, и все время друг друга предают, судятся бесконечно. Ой, сколько судов. Отбирают друг у друга имущество, вообще, значит, детей и тому подобное. Дети предают родителей. И тому. Когда главное – деньги, все остальное становится не главным. Поэтому проблема моральная, она остро стоит и перед Западом. Моральных ценностей, которые очень важны. Поэтому в это люди а, упирались а на религию. А поскольку все меняется, мы даже не знаем, как, как, какой это будет линейка ценностная. А вам интересно узнать, каким будет этот мир там, через 10, 15, 20 лет? Потому что все же происходит а, ну, очень быстро. Я вчера читал статью человека а, по фамилии а, Ютковский. Это человек, у которого нет высшего образования. Он один из самых видных ученых американских по искусственному интеллекту. Он предлагает бомбить дата-центр, потому что говорит, что а, вообще вот уже прямо сейчас на пороге катастрофы потому что искусственный интеллект просто а, может уничтожить человека в любую минуту. И он объясняет, Знаете, почему. Случай знаменитый, когда робот покалечил э, работу. Да, на заводе Тесла, да, на, на заводе Илона Маска. Вот да, это, я вам должен сказать, что о будущем мы узнаем из искусства. Оно, как ни странно, вот я еще помню, когда я был молодым человеком, или просто, так сказать, вообще говоря, помоложе, лет 20 тому назад, мы видели, и был довольно модный э, жанр антиутопия. Ее, его... Издавали, кстати, на Западе. В России этим не занимались. А на Западе сколько угодно было. И мы говорили, да, вот такое может произойти, возможно. Но мы вдруг видим, что и Орвал, и эти антиутопии, они сбываются, и сбываются на наших глазах. Мы не могли себе представить. Это дело какого-то далекого будущего. Может быть, когда-то там наши дети, а то еще и внуки, или и правнуки увидят. Нет, мы можем увидеть это. Вот эти вот одичания, эти знаменитые фильмы, когда какой-то герой противостоит жуткому миру, жуткому городу, окружают его одни бандиты, люди, которые занимаются преступлениями, кровавыми, насилием, безжалостностью. Он идет единственный положительный герой, который сквозь это проходит, всех тоже поубивал и тому подобное. Казалось, это просто развлекательный жанр. Но сейчас выясняется, что он очень близок к действительности. Правда, другой вопрос, что когда человечество сталкивается с действительными, ужасами, трагедиями, такими, как украинская война, война в Украине. Вот тогда они понимают, что вот эти вот их пугалки, 
киношные. Это все, конечно, это все для домашнего пользования. Это для того, чтобы немножечко так пошевелить свои успокоенные нервы. Уж так ты жизнью успокоил Баюкина, ничего особенного не происходит, но хоть, хоть на с экрана увидим эти вещи. Что касается возможности э, сочувствовать фильмам о криминале, то ведь люди сочувствуют прежде всего положительным героям. Даже крестный отец, когда главный герой – это главарь мафии в Корлеоне, ведь он же там самый благородный. Он становится человеком, который предупреждает, уговаривает, уговаривает своих коллег или руководителей других мафиозных группировок. Давайте примиримся, давайте пожалеем наши дни, зачем мы будем... И все стоят на пороге семейных ценностей, точно так же, как там «Однажды в Америке» и так далее, вот эти фильмы. Между прочим, это большая вина искусства, Юрий Борисович, романтизация этих вещей. Мы же знаем, что в жизни так не было. Ни итальянская мафия так не действовала, ни американская, ни китайская, ни любая другая. В жизни это была грязь, смерть и предательство. Только это. Никаких благородных мафиози не существует в природе. Верно, Наташа. Но я поэтому и всегда говорю, прежде всего, когда я говорю об искусстве, я говорю о гуманистическом искусстве. Потому что я знаю, насколько искусство может быть страшным. Оно может быть с отрицательным знаком, абсолютно. Оно может приживать, призывать к убийству, к развращению. Это, кстати, легко показать, этим легко очень заразить. Поэтому и существует и порнография, и э, ужастики. Почему вдруг, мне совершенно непонятно, э, те самые «Бродячие мертвецы» – самый популярный сериал. Это ужасно. Я не могу смотреть эту гадость. Этих людей, у которых отваливаются вот эти части тела. Эти ну дети. да, все эти зомби, перезомби. Ужасно. Бродящие зомби. Для меня это абсолютная дикость. Вот это одичание молодежь смотрит, она, она не, не видит ничего другого. Так приучили, сказали модно, его стали рекламировать стали приучать общество, а потом человек это стадное существо. Так идет группа, так многие считают. И я тоже присоединился, мне стыдно быть иным. Вот в этом очень страшно. Поэтому так важна, важен образ учителя. В самом широком смысле. Учитель дома, учитель в школе. Я уже не говорю об учителе в институте, но школьный еще важнее гораздо. Это вот это катастрофа. Сегодня это катастрофа в России. Их нет. Они приглашают бандитов, которые, значит, выпущены из тюрьмы за убийство и изнасилование, пришли, выжив в Украине, а теперь они дают им уроки, уроки мужества. Это какой-то... Ну, ну, это... В многих матках приходят, в балаклавах, ну, то есть просто какой-то кошмар, ну, да. Ну, если бы не было бы страшно, вот что скажу вам так. Поэтому, когда я думаю о том, вот я комедиограф, сатирик, что бы я мог сегодня делать в сегодняшней России? Но я боюсь, что она меня бы даже не поняла. Она бы восприняла эти вещи, которые можно напридумывать. Потому что жизнь подкидывает более страшные штуки. Настолько мне это смешно. Это ужасно и смешно. Это злой смех. Это, это ирония. А Россия не смеется. Она воспринимает. Ну, например, это... сегодня уже не, мож, не может быть в России. Потому что если... Ну, мне вообще плевать на участников голой вечеринки. Но если за то, что там кто-то снимает штаны, э, там это воспринимается как оскорбление государства, то вы можете себе представить, если бы сделали ну, фонтан или еще что-нибудь о сегодняшней власти? Вы просто были бы в тюрьме и все. И тут... Да. Э, сказать... Это, это одна, одна ситуация. Другая, что просто бы не поняли. В всяком случае, молодежь, ей это не нужно. Она иначе воспитана. У нее другие приоритеты. Хотя посмотрим, я вам должен сказать, посмотрим. Жизнь подкладывает такие неожиданные да, вообще повороты. Когда да. возникает, что вот это самое важное в жизни, этого не хватало, отбрасывается вот эта вот мишура старая, мгновенно. Причем с ненавистью к тем отцам, дедам, к тем правителям, которые воспитывали. С ненавистью. И как начинают радостно. Особенно опасно бывает для этих самых нынешних руководителей. Тех, кто был когда-то вместе с ними. А теперь поменял лицо очень легко, и он начинает доказывать, что он святей римского папы, начинает быть судьей, начинает преследовать людей, даже самых невиновных. Очень это... много такого было. Такого в было. Мы это видели будет. это. И это... это будет. И это будет обязательно. А молодежь действительно хвост отбрасывает, как ящерица, очень быстро. И думаю, что отбросит все эти СВО тоже когда-нибудь довольно быстро. Спасибо большое, Юрий Борисович. Еще раз с Новым годом поздравляю. А наши зрители очень любят вас. И знаете, вещи, которые давно уже никто не говорит, вы говорите. И это очень важно и очень ценно. Спасибо вам большое. Берегите себя. Вам крепчайшего здоровья. Надеюсь, что мы с вами будем часто встречаться в этом году. Спасибо, Спасибо. Наташа. Я желаю счастливого года гораздо более счастливого, чем предыдущий для Украины. Желаю победы. Я верю в нее. Если победа не будет в 24-м, то я верю, что она будет все равно в ближайшие годы. А 24-й, я уверен, будет переломным. Спасибо большое. Спасибо. До, До встречи. До свидания.